缤纷镜都被化解了。嗯，你的修为又精进了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的晋级补品啊。恢复的怎么样？谢谢你，小野。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间，应该只有两三个月了。这叫还好？没关系了，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和地妖鬼回来，我们就去会会这天毒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀！其中难处我自然知道，不过原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。难不成你小子要？不过。我怎么忍心让你老继续等下去呢？于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯，寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方——阴阳秘魂丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血，哎。原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。呃，看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？哼，老夫还不放在眼里。老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大义。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑，嗯，不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔核也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。哦、小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们，还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算
。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，嗯、就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。嗯、你们要多加小心呢。动身吧。冰蛇老，冰原他们三位长老及弟子。便是在此陨落。应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>
住我。锁定我们，菩提化体贤还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。
留不住我。等着吧，终有一天，我会让你像那个老不死的一样，灵魂被赋予魂殿之上，永受万古侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？啊！少爷，我师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小言小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小言小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞那个紫妍，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。一直好奇紫妍这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊？就就这？没没了？哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。你又想干嘛？紫妍呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。说好的，你可不能赖皮哦。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，想必本体不凡
。或许中州大陆以南的魔兽家族那里，能有这丫头身世的消息吧？接着，弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯。这是什么？天妖葵。哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。<笑>小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。小一仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小一仙。竟然这么严重，毒气已经遍布全身，即将侵入神智。你，你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留手，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶男毒体，光有铺地化的钱还不够，还缺少天毒蝎龙兽的魔盒，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯。曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友，想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终，天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。
小一贤，我我找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是，施展这个封印，可能会被毒气反噬。不过我会小心的。躺下吧。你不要动，我要开始画了。是有点痛，你再坚持一下觉得恶难毒体已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间足够我们找到天毒蝎龙兽了。嗯
I like...